a blockbuster hit worldwide. எப்படா இந்த வெற்றி வரும்னு காத்துட்டு இருந்த டைம்ல கரெக்டா புரட்சி தளபதிக்கு வந்த வெற்றி தான் மார்க் ஆண்டனி ஒரு குவிக் கேக் கட்டிங் செலிப்ரேஷன் இந்த டைம்ல மார்க் ஆண்டனி டீமுக்கு ஒரு பலத்த கரகோஷம் கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் டீம் மார்க் ஆண்டனி மினி ஸ்டுடியோ பிரசன்ஸ் மார்க் ஆண்டனி விச் இஸ் ஆல்சோ பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் அதோட சக்சஸ் மீட்ல உங்களை எல்லாரையும் சந்திச்சதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ சோ மச் உங்க டைம் உங்க எஃபர்ட்ஸ் உங்க எனர்ஜி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி க்ரூ கூட ஒரு குவிக் பிக்சர் ஒரு குரூப் பிக்சர் எடுத்துடலாம் படத்தோட டீம் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ கேள்விகள் நீங்க ஹேண்ட் ரேஸ் பண்ணா கை தூக்கினா வந்து எஸ் ஓகே அப்படியே நீங்க கேட்டுடலாம் சார் அப்படியே கேட்டுடலாம் இல்ல அது அந்த இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் என்னைக்குமே இருக்க கூடாது ஒரு நடிகருக்கு ஒரு ஏன்னா எனக்கு நான் உண்மையிலே இந்த படத்தில் இல் இல்லாமல் இருந்தால் கூட வேறு கதாநாயகனாக இருந்திருந்தால் கூட கண்டிப்பாக வந்து நான் ஈக்குவலாக கை தட்டியிருப்பேன் ஆட என்னப்பா இவர் மட்டும் நடிச்சிருக்காரு அவருக்கே நான் கை அப்படியெல்லாம் நினைக்க மாட்டேன் இவர் வந்து ஒரு தூண் ஒரு பா ஒரு வீடு கட்டணுன்னா பேஸ்மெண்ட் அவர் அமைச்சு கொடுத்தாரு நாங்கள் வீடு கட்டணும் நான் ஒரு தூண் வச்சு வீடு கட்ட முடியுமா இத்தனை தூண் இருக்க இருக்கும்போது தான் வந்து கரெக்டான ஒரு வீடு கட்ட முடியும் நான் வந்து ஸ்பேஸ் கொடுக்கவே இல்லை அது அந்த ஆதிக்கோட திரைக்கதையில் வந்து எஸ்ஜே சூர்யா என்ற ந அரக்கன் வந்து அந்த அரக்கன் தேவைப்பட்டுச்சு அது ஒரு அதான் சொன்னேன்னே நான் ஒரு ஷூட்டிங் முடிச்சிட்டேன் சில்ஸ்மிதாவோட டைலாக் பேசி முடிச்சுட்டு நான் கிளம்பிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு 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 நிமிஷம் ஒரு நடன காட்சி இருக்கு டான்சர்ஸ் யூனியன் யாராவது வந்து நீங்கள் தடை போடணும்னா ஆதிக்கு மேலே தடை போடுங்க ஏன்னா இவன் தான் வந்து கொரியோகிராஃபி பண்ணான் அந்த ஒரு நிமிஷம் எஸ்ஜே சூர்யா சார் டான்ஸ் ஆடினது அந்த டான்ஸை வந்து அடுத்த நாள் நான் பார்க்கணும்னு சொன்னேன் என்னடா பண்ண நீ சொன்னல ஒரு ஒரு விஷயம் சார் பண்ணுறாரு ஒரு ரிலியூஷன் கேரக்டர்னு நான் பார்த்தே ஆகணும்னு சொல்லி எனக்கு காட்டினா அடுத்த நாள் காட்டி நான் சார் கிட்ட சொ நான் விழுந்து விழுந்து சிரித்தேன் விழுந்து விழுந்து சிரித்து அப்போ அப்போ வந்து டம்மி மியூசிக் போட்டு காட்டினப்பில் நான் சாருக்கு சொன்னேன் எழுதி வச்சுக்கோங்க சார் ஏன்னா நான் காதலன் படம் வந்து பத்து ரூபா டிக்கெட்டு இந்த இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட் ரோவில் சீட்டு டிக்கெட் கிடைக்கலன்னு ஃப்ரண்ட் ரோவில் சத்தியம் உட்காந்து படம் பார்த்தவன் நான் ரோஹிணி தியேட்டர்லையும் படம் பார்த்துருக்கேன் பால்கனியில் வந்து டிக்கெட் கிடைச்சா கிடைக்கும் இல்லைனா எம் இப்படியாவது முதல் நாள் முதல் காட்சி பார்க்கணும்னு அந்த வகையில் வந்து அந்த தர டிக்கெட்டு மனநிலையில் நான் சொல்கிறேன் அது பார்க்கும்போது இது கன்ஃபார்மாக தியேட்டரில் எகிரோன்னு தான் நான் தியேட்டரில் பார்க்கும்போது யாருமே அந்த மேனேஜர் சொல்கிறார் தியேட்டர் மேனேஜர் சார் எல்லாரும் ஸ்க்ரீன் நோக்கி வந்துடுறாங்க சார் எங்களால் என்ன ஒன்றும் பண்ண முடியல சார் எல்லாம் கொண்டாடுறாங்க சில்ஸ்மிதாவை அப்படின்னு ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து அந்த அவங்க வந்து இன்னி வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க இவர் அதுக்கான ட்ரிபியூட்டான டான்ஸும் கொடுத்துருக்காரு சில்ஸ்மிதாக்கு எத்தனையோ கதாநாயகர்கள் நடித்து டான்ஸ் ஆடியிருக்காங்க ஆனால் இந்த கதாநாயகர் வந்து டான்ஸ் ஆடுறது தான் வந்து ஹைலைட்டாக அமைஞ்சுது அவங்களோட கெரியரில் சார் விஷால் சார் விஷால் சார் இந்த படத்தில் நீங்கள் அந்த வீழ்வேன் வீழ்வேன் நினைச்சிங்களா நான் வந்து விடாமுயற்சியோட திரும்பி வரும் அது வந்து படத்துக்கு மட்டுமா நிஜத்துக்கும் சேர்த்து தரேன் ஏன்னா எல்லாமே சார் இப்போ இவன் டைலாக் எழுதுறான்னா என்னோட பயன் வச்சிருக்கான்ல ஒம்பது வருஷம் ஸோ அவனுக்கே தெரியும் எத்தனை வாட்டி விழுந்திருக்கும் எத்தனை வாட்டி எழுந்திருக்கும் அது அது வந்து எல்லா எல்லா அதான் சொல்கிறேனே சினிமா துறை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து சந்திச்சே ஆகணும் அந்த பாதை நீங்கள் ஃபெயிலியர் மட்டும் 
நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணலனா சக்ஸஸோட அருமை தெரிய உங்களுக்கு அம் தெரியாது அமையாது ஃபெயிலியர் வந்து எல்லாரோட வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு சக்ஸஸ்க்கான பாதையை வந்து கொண்டு போய் சேரும் எல்லாமே சக்ஸஸ் நோக்கி அப்படியெல்லாம் கிடையவே கிடையாது எல்லா துறையிலையும் நான் இந்த சினிமா துறை மட்டும் இல்லை எல்லா துறையிலையும் நான் சொல்கிறேன் அந்த ஃபெயிலியர்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் தான் ஸோ அந்த வகையில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டைலாக்ஸ் வந்து ஆதிக்கு வந்து இயல்பாக வந்து இந்த படத்தில் வந்தது இதே வெயிடாக இந்த டைலாக் நான் ஒரு நாள் கூட நான் சொன்னது கிடையாது அவனா வந்து டைலாக் அமைச்சு கொடுத்தாப்புல இல்ல அதுதான் இப்போ தியேட்டர்ல கல் அடிக்கலல்ல அது வரைக்கும் சந்தோஷம் என் வீட்டில் கல் அடிச்சா எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது தியேட்டர்ல வந்து கை தட்டுறது தான் எனக்கு முக்கியம் நீ வீட்டில் கல் அடிச்சுக்கோ சார் இந்த காலத்தில் வந்து இது கழிவுகோம் இந்த காலத்தில் வந்து நல்லதுக்கு வந்து நல்லது செய்கிறது அவ்வளோ சுலபம் கிடையாது கெடுதல் வந்து எப்படி வேணாலும் எவ்வளோ சீக்கிரமாக செய் செய்யலாம் நல்லது செய்யும்போது வந்து உங்களுக்கான தடைகள் வந்து வரத்தான் செய்யும் அது நடிகை சங்க கட்டடமாக இருக்கட்டும் விஷாலோட பயணமாக இருக்கட்டும் இந்த விஷாலோட கலைப்பயணமாக இருக்கட்டும் பர்சனல் லைஃபாக இருக்கட்டும் எல்லா வகையிலையும் வந்து அது தாண்டி போனால் தான் அந்த சக்ஸஸை வந்து கொண்டாட முடியும் அது அது வந்து அதோட உண்மையான அந்த ஜூஸ் புளிகிற விஷயம் இருக்குல்ல அது வந்து கிடைக்கும் அது பிரச்சனைகள் அவங்க பண்ணுறாங்க பட்டு நம்ம வந்து எப்பவுமே சிரித்த முகத்தோடு தானே திரும்பி நம்ம பதில் கொடுக்குறது தேர் தான் கொடுக்கணும் ஏன்னா கார் கொடுத்தா ஓட்டி நம்மளை மறந்து போயிடுவோம் தேர்னா ஸ்லோவாக போவான் நம்மளும் சேர்ந்து போயிடலாம்ல
நேர்னே சொன்னதா என்ன சொல்றது எங்க அப்பா அம்மாட்ட போய் கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு வரலாம் அவ்வளவுதான் வருஷம் ஆயிருச்சு நிறைய சோதனைகள் எல்லாம் பார்த்துட்டீங்க இப்போ சாதனைகள் ஆரம்பம் இப்போ இந்த நல்ல விஷயத்தை நீங்க வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணலாம் உங்க மேரேஜ் பத்தி இது வரைக்கும் நிறைய ஹீரோயின்கள் கூட நடிச்சிருக்கீங்க ஒரு ஹீரோயின் கூட வா காதல் வரல ஏன்னா நிறைய ஹீரோயின்களோட வந்துட்டு எழுதிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்பப்போ நீங்க வந்துட்டு ட்விட்டர்ல போட்டு இல்ல இல்ல அப்போ இல்ல ஒரே ஒரு வாட்டி தான் லட்சுமி மேனனுக்கு மட்டும்தான் நான் ட்விட் போட்டேன் ஏன்னா அது ஒரு பெண்மணி லட்சுமி மேனன் ஒரு கதாநாயகிக்காக நான் அந்த ட்வீட் போடல லட்சுமி மேனன் ஒரு பெண்மணி ஒரு என்னை பற்றி என்ன வேணால் எழுதுங்க எழுது நீங்களாம் எழுத மாட்டீங்க எனக்கு தெரியும் பொதுவாக எழுதும் போது வந்து என்னை கேட்டு இது பெரிய வந்து கம்பு சுத்துற வேலை இல்லை விஷால் உன் கல்யாணம் எப்போன்னு கேட்டால் நான் வந்து நேரம் தேதி காலம் எல்லாமே வந்து நான் சொல்லிட போகிறேன் அது விட்டு விட்டு ஒரு பொ பொண்ணை வந்து அவங்களோட வாழ்க்கை எழுத்து விட்டு அவங்க தேவையில்லாமல் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஃபேமிலி இருக்குது அவங்களுக்கு ஒரு பர்சனல் லைஃப் இருக்குது ஒரு கசப்பான ஒரு சம்ப ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு வந்து கெட்டுரும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது பட் என்னோடய கல்யாணன்றது டெஃபினட்டாக நடக்கும் அந்த நேரத்தில் நடக்கும் டெஃபினட்டாக நடக்கும் கடமைகள் இருக்குது கடமைகள் முடிச்சுட்டு அப்புறம் நடக்கும் ஆஹா கரெக்டு என்னை கேட்கும் போது அதான் எப்போ சார் கல்யாணமோ அப்போ தான் என் கல்யாணம் நான் நான் எப்பொழுதுமே பேச்சுலர் தாங்க ஐ எம் ஐ ஹாப்பி பேச்சுலர் ஐ வாண்ட் டு பி அ பேச்சுலர் ஆல்வேஸ் உங்கள் மூணு பேரில் ஆதிக்கு கல்யாணம் முதல்ல நடக்குமா ஹண்ட்ரட் அது நடக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லை அவங்க அப்பா வந்து அதுக்கு பதில் சொல்லலாமே இல்ல இல்ல அவங்க அப்பா வந்து பதில் சொல்ல கூடாது ஆசீர்வாதத்தோட இவனுக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணு பார்த்து முதல்ல கல்யாணம் பண்ண வச்சு அடுத்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த ப்ராஜெக்ட் முதல்ல முடிச்சிடலாம் குழந்தையோட இருக்கட்டும் என்னோடாங்க <laughs> <laughs> என்னோட தயாரிப்பாளர் வினோத் வந்து தான் என் கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியும் எனக்கு தெரியாது எந்த படம் வரப்போகுது எந்த படம் வரலன்னு ஆனால் எங்கள் படம் வருதுன்றது ஒன்றரை மாதம் முன்னாடியே வந்து முடிவு பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன் போயிட்டுருக்கு ஸோ காம்படிஷன் தவிர்க்க முடியாது இந்த காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு வா ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை நாலு நாலு திரைப்படங்கள் வெளியிடுது அது எங்களுக்கு அமைஞ்சது ஒரு ஒரு ப்ளஸ்ஸிங்காக ஒரு சோலோ ரிலீஸாக கிடச்சிச்சு பட் அதான் சொல்கிறேனே பேஸில் என்ன சொல்கிறேன் சினிமா பொதுவான ஒரு விஷயம் ஒருத்தர் கையில் இல்லாத ஒரு விஷயம் ஸோ அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன் எல்லாருக்கும் சொன்னோம் சார் தெலுங்கில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைலாக் இப்போ சொன்னீங்க தெலுங்கில் வந்து இப்போ சந்திரபாபு நாயுடு சார் அரெஸ்ட் ஆகியிருக்காரு ஸோ உங்களோட கருத்து ஏன்னா மல்டி லாங்குவேஜில் படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு இல்லை 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 அது பேர் இல்லைங்க எனக்கு சி இப்போ தோ ஹி இஸ் மை ஃபேவரட் பொலிட்டிஷியன் நான் இது ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இப்போது ஹைதராபாடில் தோ மை ஃபேவரட் பொலிட்டிஷியன் ஜெகன் ஒரு தாட் ப்ராசஸ் ஒரு கவனம் செலுத்தி பண்ணியிருந்தேன் ஏன்னா சந்திரவானியட் அவர்கள் வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸிஎம் ஒரு ப்ராலிஃபிக் பொலிட்டிக்கல் லீடர் ஸோ அரெஸ்ட் சிஐடி அரெஸ்ட் பண்ணுற நேரத்தில் வந்து ஒரு தாட் ப்ராசஸ் நடந்திருந்தால் இன்னும் பெட்டராக இருந்திருக்கும் என்னோடய கருத்து அதுதான் நான் சொல்ல ஒரு சாமானியன் நான் விஷால் ஒரு நடிகைனா நான் சொல்ல ஒரு சாமானியனா நான் இங்கிட்டு ஓட்டு போட்டிருக்கேன் தமிழ்நாட்டில் அங்கிட்டு ஓட்டு போடல பட் ஒரு தாட் ப்ராசஸ் நான் நடந்து அது கண்டிப்பாக வந்து என்ன அதுக்கான கரெக்டான ஆதாரங்களோட பண்ணியிருந்தால் டெஃபினட்டாக வந்து நான் நல்லா இருந்திருக்கோன்றது என்னோட அபிப்பிராயம் பிகாஸ் எப்போவுமே ஜஸ்டிஸ் ஜுடிஷியல் இது தான் நாங்கள் நம்புகிறோம் அண்ட் ட்ரூத் ஷுட் ப்ரிவேல் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே சார் விஷயல் சார் இன்றைக்கி படம் எடுக்கிறதோட ரிலீஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் தேட்டர் இருக்குது இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் பார்த்தா ஒரு ரெட் ஜெயண்ட்டோ சக்தி ஃபில்ம் ஃபேக்ட்ரி ஒரு பெரிய இதோட தான் வர முடியும் நீங்கள் இண்டிவிஜுவலை வந்து இவ்வளோ ஸ்க்ரீன் போட்டு நாலு லாங்குவேஜில் இன்னைக்கு ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் கலெக்ட் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு எப்படி பார்க்குறீங்க எப்படி சாத்தியமாச்சு சி யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் கட்ஸ் வினோத் ஹேஸ் இட் ஐ ஹாவ் இட் யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் ஆதிக் ஹேஸ் இட் எஸ் ஜே சூர்யா ஹேஸ் இட் நிழல்கள் ரவி சார் ஹேஸ் இட் எவ்ரி ஒன் ஹாவ் இட் ஓவர் இயர் இது வந்து 
ஒரு ஒரு விஷயம் நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் இது த தயசை தவறாக நினைக்க வேணாம் ஒரு அறிவுரையாக நான் சொல்கிறேன் ஒரு கோடியிலேருந்து நாலு கோடி வரைக்கும் நீங்கள் கையில் காசு வச்சுக்கிட்டு சினிமா பண்ணணும்னு வர்றீங்கன்னா தயவு செஞ்சு ரெண்டு வருஷத்துக்கு வந்துடாதீங்க சினிமா துறைக்கு உங்கள் புள்ளக்குட்டி பேரில் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டோ இல்லை ஒரு நிலத்தை வாங்கி சந்தோஷமாக இருங்க பீச் ஓரமாகவும் இருக்கட்டும் இல்லை உங்கள் சொந்த ஊர்லையாக இருக்கட்டும் நீங்கள் தயவு செஞ்சு சினிமா பக்கம் வந்துடாதீங்க சல்லி காசு கூட திரும்ப வராது உங்களுக்கு ஒரு கோடியிலேருந்து நாலு கோடி வரைக்கும் நான் இப்போவே சொல்கிறேன் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன தப்பாக நினச்சா கூட பரவாயில்ல இதுதான் இன்றைய சூழ்நிலை ஏற்கனவே நூற்றி இருபது படங்கள் வந்து காத்து கிடக்குது எப் ஒரு 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 எந்த ஒரு எங்கே எங்கே வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஓப்பனிங் கிடைக்கும் எங்கே எங்கே எங்களுக்கு நாங்கள் போட்ட முதலீடு வந்து கிடைக்கும்னு தவிச்சுட்டு இருக்கிற ஏ ஏற்கனவே பேக்லாக் இருக்குது ஸோ தயவு செய்து வந்துடாதீங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு சினிமா பக்கம் நல்லா இருங்க இந்த நாலு கோடி வச்சுக்கோங்க இதே தான் விஜயகுமார் சார் சொன்னார் என் ஃப்ரெண்டு வந்து நான் இப்போது ஹரி சார் படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது விஜயகுமார் சார் கூப்பிட்டு சொன்னார் தம்பி என் ஃப்ரெண்டு மலேசியாவிலேருந்து சொன்னாப்பில் என்கிட்ட நாலு கோடி இருக்குது ஒரு படம் பண்ணணும் மூணு கோடி போனால் கூட பரவாயில்ல எனக்கு ஒரு கோடி வந்தால் போதும்னு அப்போ சரி இப்போவே மூணு கோடி கூடு இப்போ வந்தால் ஒரு கோடி இப்போவே வாங்கிக்கோணும் படமெல்லாம் எடுக்க தேவையில்லைன்னு அவர் அப்படி என்ன பண்ணால் அதுதான் நான் நீ எதுக்கு ஆறு மாதம் வெயிட் பண்ணுற இப்போயே உனக்கு ஒரு கோடி கொடுத்துட்றேன் மூணு கோடி என்கிட்ட கொடுத்துருன்னு சொன்னார் அதுதான் அதுதான் நான் சொல்ல வருது சார் நடிகர் சங்கம் இறங்குறதை விட அரசாங்கம் இறங்கணும் சார் நடிகர் சங்கம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் கிடையாது சார் நடிகர் சங்கம் வந்து சவுத் இந்தியன் ஆர்டிஸ்ட் அசோசியேஷன் இது வந்து காவேரி சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் வந்து காலகாலமாக போயிட்டுருக்கு ஏன் நான் கர்நாடகாவில் ஒரு பெங்களூர்லேயே ஒரு ஈவெண்ட்டில் வந்து காவேரி பிரச்சனை பற்றி ஓப்பனாக நான் கேட்டேன் ஏ நீங்கள் கொடுக்காதது உங்களோட உரிமை கேட்குறது எங்களோட உரிமை அது கோர்ட் கோர்ட்டு தான் சி கோர்ட்டு தீர்ப்பை வந்து நீங்கள் அவமதிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து இவ்வளோ உடனடியாக தீர்வு கிடைக்கும் அது அரசாங்கம் கையில் தான் இருக்குது அந்த பவர் வந்து நாங்கள்லாம் ஓட்டு போட்டு அரசாங்கம் தேர்வு எடுத்துருக்கோம்ல அவங்க தான் அந்த கேள்வி அவங்களுக்கு தான் போகணும் எங்களுக்கு இல்லை ரொம்ப தேங்க்யூ உங்கள் கொஸ்டின்ஸுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ உங்கள் டைப்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ ஒரு சின்ன கேக் கட்டிங் செலிப்ரேஷன் ஃபார் த ஹண்ட்ரட் 